எல்லை உராய்வு விசையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் இந்த பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நாங்கள் பின்வரும் தேர்ச்சியை பெற்றுக் கொள்வோம் எல்லை உராய்வு விசையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் மேற்பரப்பின் அளவு எல்லை உராய்வு விசையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் மாணவர்களே நாம் இப்போது எல்லை உராய்வு விசை பற்றி கற்றதை நினைவிற்கு கொண்டு வருவோம் ஒரு தளத்தின் மீது பொருளொன்று இயங்க ஆரம்பிக்கும் கணத்தில் உள்ள உராய்வு விசை எல்லை உராய்வு விசை ஆகும் பின்வரும் காரணிகள் எல்லை உராய்வு விசையில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன ஒன்று தொடுகையுறும் பரப்புகளின் இயல்பு இரண்டு செவ்வன் மருதாக்கம் மேற்பரப்பின் அளவு மாணவர்களே செயற்பாடு ஒன்றின் மூலம் மேற்பரப்பின் அளவு எவ்வாறு எல்லை உராய்வு விசையில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என அறிவோம் ஒப்புமான தளமொன்றில் மரக்குற்றியொன்றின் வெவ்வேறு பரப்புகள் படுமாறு வைக்கப்பட்டு இழுத்து எல்லை உராய்வு விசை அறியப்படும் மேற்பரப்புகளின் அளவு மாற்றப்பட்ட போதும் எல்லை உராய்வு விசை மாறாது இருப்பதை காண முடியும் இச்செயற்பாட்டின் மூலம் மேற்பரப்பின் அளவு எல்லை உராய்வு விசையில் செல்வாக்கு செலுத்துவதில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த பாடத்தை கற்றதன் மூலம் நாங்கள் பின்வரும் கற்ற பேறுகளை பெற்றுக்கொண்டோம் மாணவர்களை நாம் இன்று எல்லை உராய்வு விசையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் மேற்பரப்பின் அளவு பற்றி கற்றோம் மீண்டும் நாம் அடுத்த அலகில் சந்திப்போம் நன்றி